30 gün boyunca her gün aynı saatte yattım. 22-22'de. Dün gece 8 saat 49 dakikaya takta kalmışım ama bunun sadece 7 saat 56 dakikası gerçek uyku süresi. Son bir yıldır hedefim bunu 7 saatle 9 saat arasında tutmaya çalışmak. Bunun kalitesini arttırmak için de son bir aydır kendi üstümde bir deney yapıyorum. Her gün aynı saatte yatıyorum. Tam 22-22'de. Neden biliyor musunuz? Uyku kalitemi arttırmak için. Çünkü uyku sandığımızdan çok çok daha önemli. Buna rağmen pek azımız kaliteli olarak uyuyabiliyoruz. Bu videoyu izleyenlerin yarısı 6 saat veya daha az uyudu. Yapılan araştırmalar özellikle gençlerin giderek daha az ve daha kalitesiz uyuduğunu gösteriyor. Sabah uyandığınızda böyle yorgun, dinlenememiş filan hissediyorsanız, bir kahve içmeden kendinize gelemiyorsanız aldığınız uykunun kalitesini siz de sorgulayın. Çünkü sağlığınız için yapmanız gereken en önemli şeylerden biri, belki de birincisi iyi uyumak. Az ve kötü uyku sizi daha unutkan yapar, daha zor öğrenirsiniz, öğrendiklerinizi daha çabuk unutursunuz, dikkatiniz dağılır. Verimliliğiniz düşer. İşte ben de 30 gün boyunca bunu daha kaliteli hale getirmek için neler yapabileceğimi araştırdım ve öğrendiklerimi kendi üzerimde uyguladım. Bunları bu videoda sizinle de paylaşacağım. Hem de böyle somut, uygulanabilir, pratik adımlar şeklinde. Ama önce uyku dediğimiz şeyi bir düşünmemizi istiyorum. Neden uyuyoruz ki? Belki de dünyadaki en büyük biyolojik gizem bu. Bir yerlerde şöyle bir benzetme okudum. Eee... Bu kitapta son yıllarda uyku konusunda yazılmış en iyi kitaplardan biri bu. Bir nörobilimci tarafından Matthew Walker tarafından kaleme alınmış. Bunun içinde şöyle bir hikaye anlatıyor. Şimdi diyelim ki hastanedesiniz ve az önce çocuğunuz dünyaya geldi. Doktor doğumhaneden çıktı yanınıza geldi ve tebrikler dedi. Çok sağlıklı bir bebek. Her şey yolunda. Fakat tam kapıdan çıkıp gidecekken böyle bir duraksadı ve yalnız şöyle bir durum var. Bebeğiniz hayatı boyunca koma gibi ona benzeyen bir duruma girecek. Her gün. Bazen onu neredeyse böyle ölü gibi hareketsiz göreceksiniz. Vücudu öyle olsa da aklı çılgın halüsinasyonlarla dolu olacak o sırada. Hayatının üçte birini böyle geçirecek. Ve neden böyle olduğu konusunda en ufak bir fikrimiz bile yok. İyi şanslar. Evet, dünyada kimse uyumasaydı ve bir gün ilk kez uyuyan bir bebek doğsaydı böyle bir tarif yapılırdı herhalde. Ve biz de en az bu kadar şaşırırdık. Ama şaşırmıyoruz. Çünkü tüm bebekler, hepimiz, tüm hayvanlar her gün koma gibi bir duruma giriyoruz. Vücudumuz hareketsizken beynimiz çılgın halüsinasyonlarla doluyor. Yeme, içme, üreme gibi birçok doğal ihtiyacımızın mekanizmalarını, onların sebeplerini, nasıl işlediğini falan çözdük ama uyku gizemini korumaya devam ediyor. Çok garip değil mi? Uyurken ne yiyip içebiliyoruz ne de üreyebiliyoruz. Onu bırakın tümüyle savunmasız bir durumdayız o sırada ve hayatımızın 25-30 yılı işte tam da bu şekilde geçiyor. Bu kitapta bunun sebepleri hakkında bazı teorilere değinilmiş ama onlara ben girmeyeceğim. Bu videoda dediğim gibi pratik sonuçlara odaklanacağım. Özellikle de öğrenme ve verimlilik konusundaki etkilerini anlatacağım ki siz de uykunuza önem verin. Uyku bilgisayardaki Kaydet butonu gibi çalışıyor arkadaşlar. Gün içinde topladığımız bilgileri kaydetmek için uyumamız gerekiyor. Çünkü öğrendiklerimizi uzun süreli hafızaya taşıma işlemi tam olarak uykuda gerçekleşiyor. Ama son yıllarda yapılan araştırmalar göstermiş ki öğrenmeden önce uyumak da çok önemli. Sadece sonra değil önce de. Beyni bir sünger gibi düşünün. Yeni bilgileri emebilmesi için iyice kuruması lazım değil mi? İşte bu da uykuyla oluyor. Peki nasıl daha kaliteli uyunur? Aslına bakarsanız öyle çok da karmaşık olmayan bir cevabı var bu sorunun. Her gün aynı saatte yatın, her gün aynı saatte kalkın, hafta sonu dahil. Yatak odasına ekran sokmayın, pencereler dahil. Tabi o ekranları odadan çıkaramazsınız ama onları bir güzel perdeleyebilirsiniz. Ve yatak odanızı serin tutun. Gördüğünüz gibi kurallar basit ama uygulamak o kadar da basit değil. Ben kendimi genel olarak düzenli bir yaşamı olan bir insan olarak görürdüm. Ta ki geçen yıldan beri topladığım verilere bir göz atana kadar ortalama 7 saatin üzerinde bir uyku uyumuşum. Yetişkinler için 7 ile 9 saat arası uyku öneriliyor. Yani ideal aralıkta alt sınıra yakınım. Fakat uyku süresi tek başına yeterli değil. Onun kalitesini arttırmak için başka faktörlere de dikkat etmek gerekiyor. Bu konuda uzmanların önerdiği bir formül bile var. 10, 3, 2, 1, 0. Kaliteli uyku için 13210 diye bir kısaltma bulmuşlar. Daha doğrusu bir geri sayım. Evet yatmadan önce roket fırlatmalarındaki gibi bir geri sayım yapabiliriz. 
Şimdi böyle bir geri sayıma göre yataktan 10 saat önce kafein almıyoruz. Çayı kahveyi bırakıyoruz. 3 saat önce yemeği içmeyi bırakıyoruz. 2 saat önce çalışmayı bırakıyoruz. 1 saat önce ekranlarımızı kapatıyoruz. Peki sıfır ne diyeceksiniz? O da sabah çalan alarmı erteleme butonuna basma sayımız. Hatta mümkünse alarm kurma sayımız. Sıfır. Alarmı hiç ertelemeyelim. Mümkünse hiç alarm kurmadan uyanalım. Hedefimiz bu. İşte bir aydır ben bunun üzerinde çalışıyorum. Ne yaptım biliyor musunuz? Öncelikle kendime daha spesifik bir uyku saati belirledim. 22-22. Neden böyle bir saat? Çünkü 22-30 çok sıradan geliyor bana. 22-22 deyince daha bir akılda kalıcı, daha bir spesifik oluyor. Siz kendi yaşam biçiminize göre kendi yatma saatinizi belirleyebilirsiniz. Çünkü herkeste biyolojik, o sarkadyen ritim deniliyor ya, biyolojik vücut saati farklı çalışabiliyor. Onu birazcık deneyerek bulmanız gerekiyor. Benimki 22-22. Tam o saatte yatmak için beni zorlayacak diğer etkenleri de ayarladım. Evdeki ışıkları tam 22-22'de otomatik olarak kapanacak şekilde programladım. Böylece bütün ev yat saatine uyumlu hale geldi. Biz ailece vakit geçirmek için genelde geceleri böyle bir şeyler izliyoruz. Onu da 21 civarında bitecek şekilde programladık. Bir saat önce ekranları kapatmak gerekiyor ya. Yatmadan tam bir saat önce 21-22'de kolumdaki akıllı saatin uyku moduna geçmesini sağladım yine otomatik olarak. Onunla senkronize çalışan telefonum da aynı şekilde uyku moduna geçmiş oluyor böylece. Acil aramalar dışında cep telefonu hareketliliği sona eriyor. 2 saat önce çalışmayı bırakın kuralı en kolayı. Ben zaten geceleri pek çalışamıyorum kafam basmıyor. <gülüyor> Çalışma konusunda daha çok sabahçıyım. O yüzden en kolay çalışmayı bırakıyorum. Gelelim 3 saat önce yiyip içmeyi bırakma kuralına. Belirlediğiniz yatma saatine göre bunu uygulayabilmek belki zor olabilir bazılarınız için ama en çok da bunu yapmaya kendinizi zorlayın lütfen. Biz akşam yemeğini 3 değil 4 saat önce 18 civarında yiyoruz. Böylece bir yandan uyumaya çalışırken bir yandan da yediklerimizi hazmetmekle uğraşmıyoruz. Formülümüzün 10 saat önceki kısmına bakalım şimdi de. Kafein almayı bırakmak. Belki de Türk halkı için en zorlayıcı kısım. Dünyada en çok çay tüketen uluslardan biri olduğumuz için öyle pek de kolay değil. Ben yemek sonrası çay içme alışkanlığını terk etmek yerine onu başka türde Roybos çayıyla değiştirdim. İçinde kafein yok. Hakkında ayrıntılı bir video da hazırlamıştım. Merak edenler için linkini aşağıya bırakacağım. Gerçek çayı yani Karadeniz çayını sadece sabah kahvaltıda içiyorum. Kahveye gelince. Öğlen 12.30'da müzik ve kahve saatim var. 10 dakika sadece müzik dinleyip kahve içiyorum. Bu da yatmadan yaklaşık 10 saat önce aldığım son kafein oluyor. İşte bu şekilde 10-3-2-1-0 formülünü 30 gün boyunca uyguladım ve verimliliğimi müthiş arttırdım demeyi çok isterdim. Ama şimdi verilerime bakıyorum da. E pek de bir şey değişmemiş gibi gözüküyor. Son 12 aydaki ortalama uyku sürem günde 7 saat 24 dakika. Son 1 aydaki ortalama uyku süremde dakikası dakikasına aynı. E demek ki vücudumun ihtiyacı bu kadarmış. Unutmayın herkesin durumu kendine özel. O yüzden uzmanlar yetişkinler için 7 ila 9 saat aralığı veriyor. Bakın 2 saatlik bir aralık bu. Ama değişen bir şey var. O da uyku skorum. Mükemmel değil ama iyi. Çünkü az önce söylediğim şeyi öyle robot gibi uygulayamıyorsunuz. Seyahatler oluyor, beklenmedik programlar çıkıyor, öyle günlük yaşamın gelgitlerine takılabiliyor insan. Ama uyku skorunu yani kalitesini arttırabilmek tüm bunlara rağmen mümkün. Bakın burada uyku skorunu belirleyen bazı faktörler var. Toplam uyku süresi bunlardan sadece biri. Bunun yanında uyku döngüleri diye de bir şey var. Uyku döngüleri. Uyurken beynimiz ve vücudumuz belli bir döngüyü izliyor. Bunu daha 1950'li yıllarda keşfetmişler. Uyurken bazı anlarda göz kapaklarımız kapalı olmasına rağmen gözlerimiz hareket etmeye başlıyor. Ve çok hızlı. Rapid eye movements. Kısaca REM yani gözlerin hareketli olduğu aşama demişler uykunun bu aşamasına. Mesela dün gece yarısı 12'de sonra 1.30'da. 3 civarında ve 4.30'da ben bu aşamalara geçmişim. Dikkat ederseniz yaklaşık 1.5 saatte bir. Bu döngüler herkeste aynı olmayabilir ama böyle bir döngüsellik herkeste hatta yaşayan tüm canlılarda var. Bu sıralarda rüya görüyoruz arkadaşlar. Beyin dalgalarımız neredeyse uyanık olduğumuz zamanlardakiyle aynı hale geliyor. Ve kaliteli bir uyku için bizim zaten rüya görmemiz gerekiyor. Bakın yapay zeka bile yani nöral networkler bile halüsinasyon görüyorlar değil mi? İşte bizimki de organik zeka. Zaten bizimkini modelleyerek onu yapıyorlar. Ve rüya görmek her iki tür zekanın da ayrılmaz bir parçası. Uyku aşamalarında bir de böyle 
alt tarafta en altta çizgiler oluşmuş. Bu da derin uyku. Derin uyku sırasında nefesimiz, kalp atışımız böyle en düşük düzeylerine ulaşıyor. Bu aşamada da vücudumuz önemli yenilemeler gerçekleştiriyor. Fiziksel olarak daha iyi hale geliyoruz. Erken saatte yatmak derin uyku süresini arttırmaya yardımcı oluyor. REM uykusunda yüzeye yaklaşıyoruz ve rüyalarla zihinsel iyileşmeyi sağlıyoruz. Derin uykuda dibe yaklaşıyoruz ve fiziksel iyileşmeyi sağlıyoruz. Ve bu aşamaların her ikisi de çok önemli. Bakın uzmanlar uyku laboratuvarında deneklere yerleştirdikleri elektrotlarla uykuyu kaydettiklerinde şöyle bir şey fark etmişler. We've discovered that there are big powerful brain waves that happen during the very deepest stages of sleep that have riding on top of them these spectacular bursts of electrical activity called sleep spindles. Uykunun her aşaması önemli demiştim ya. İşte beyin dalgalarındaki bu gelgitler adeta bir dosya aktarma mekanizması gibi davranıyor. Gün içinde toplanan anıları, öğrenilen bilgileri o kısa vadeli savunmasız bir rezervuardan alıyor ve onları daha kalıcı beyindeki uzun süreli depolama alanı olan kortekse yani o büyük buruşuk masif dokuya aktarıyor. Ama bunun bir faydası daha var. The second benefit however is that having shifted those files from that short term reservoir almost like moving files from a USB stick you've cleared out all of that memory encoding capacity so that when you wake up the next day you can start acquiring new files all over again. Evet, bu konuşan kişi Matthew Walker yani bu kitabın yazarı ve özellikle kitabındaki eğitime dair görüşleri sadece beni değil, genel olarak Amerika Birleşik Devletleri'ndeki okul sistemini etkileyecek derecede güçlü. What are we doing trying to educate our next generation at 7:25 in the morning? Say, sabahın köründe çocukların okulda işi ne? Son yıllarda ABD'nin bazı bölgelerindeki okulların sabah başlangıç saatlerini değiştirerek bazı denemeler yapmaya başladılar. Bir lisenin en iyi öğrencilerini gözlediler. Bizdeki üniversite sınavına benzeyen SAT sınavından ortalama 1288 puan alıyordu bu öğrenciler. Çok da fena sayılmaz. Ertesi yıl okulu bir saat daha geç başlattılar. Öğrenciler bir saat daha fazla uyudu ve sonuç ne oldu biliyor musunuz? SAT sınavı ortalaması 1500'e yükseldi. O çocuklar daha iyi üniversitelere kabul edildi ve belki de gelecekteki yaşamları sadece bu yüzden tümüyle değişecek bir saatlik uyku farkı. Ancak bu araştırmada çok ilginç başka bir şey daha keşfettiler. Çocukların ortalama yaşam süresi uzadı. Nasıl mı? Dünyada her yıl küresel ölçekte bir deney yapılıyor arkadaşlar. 70 ülkeden 1.6 milyar insanın katıldığı bir deney bu. Hem de yılda iki kez yapılıyor. Anlamışsınızdır herhalde yaz saati kış saati uygulaması. Baharda bir saat uyku değişimi olunca hemen ertesi gün kalp krizi geçirenlerin sayısında %24 artış meydana geliyormuş. Sonbaharda bir saat fazla uyumaya başlayınca da tersi. Bu kez ertesi gün kalp krizi geçirenlerin sayısı %21 azalıyor. Bu ölçümler trafik kazalarında ve intiharlarda da gözlemlenmiş. Ve işte bunlarla uyku kalitesi arasında bir ilişki kuruluyor artık. Daha bu konuda söylenecek pek çok şey var. İleride onları da videolaştırarak paylaşmak istiyorum sizlerle. Ve aynı zamanda bu videonun sponsoru Samsung'a da teşekkür etmek istiyorum. Bu 30 günlük uyku deneyimde yıllardır içinde bulunduğum Galaxy ekosisteminin son iki üyesini ağırlıklı olarak kullandım. Uyku ölçümlerini Galaxy Watch 6 Classic ile yaptım. Sadece takip etmekle kalmıyor. Aynı zamanda sağlıklı uyku alışkanlıkları için uyku tavsiyeleri de veriyor. Mesela bana bir test yaptı. Uyku hayvanımı tespit etti ve uyku koçluğunu başlattı. Benim hayvanım penguen çıktı bu arada. Bu koçluk sırasında da uyku kalitesini iyileştirebilecek sağlıklı alışkanlıklar kazanmama yardımcı oldu. Tüm bu verileri Samsung Health uygulamasıyla senkronize etti. Onları da yeni Galaxy Z Fold 5 ile takip ettim. Şimdiye kadar ki en ince ve en kompakt katlanabilir cihazı bu Samsung'un. Uyku konusundaki online araştırmalarımı yaparken çok faydalı oldu. Normal telefonlara göre çok daha büyük bir ekrana sahip olduğu için kıyaslamalarımı daha rahat yapabildim. Aynı anda pek çok pencere açıp görev çubuğu gibi araçlar yardımıyla bunlar arasında gezinebildim. S Pen'li kılıfını da aldığım için notlarımı elle yazarak tuttum. Büyük ekrandan izleme yapıp sonra da telefonu katlayıp cebine koyabilmek zaten bambaşka bir deneyim sunuyor. Bir yandan uyku kalitemi arttırırken bir yandan da iş verimliliğimi optimize etmiş oldum. Tabi sizlere de tavsiye ettiğim gibi yatmadan bir saat önce onu da uyku moduna almayı ihmal etmedim. Pil ömrü de epeyce bir uzun ama hepimizin şarj olmaya ihtiyacı var değil mi? O zaman hepinize iyi uykular.